ओम जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद गुरु पाद पद्मे तयो श्रिवा प्रणमा मुहूर् मुहु नमस्कार पुण्य दर्शन श्रीम यह अनुष्ठान अपन स्वागत श्री श्री रामकृष्ण कथामृतर जिन प्रणेता जिन निजे के कथामृतर कथक बोलते भलोबाजत से चिर प्रणम्य पुण्य दर्शन श्रीजुक्त महेंद्रनाथ गुप्त व श्रीम के लिए अनुष्ठान अपना देखें प्राणाराम यूट्यूब चैने जेखने सप्ताह छदिन सोम शनिवार रि ना थ दसटाय सम्प्रचारित है कथाय कथाय कथा मृत अनुष्ठान और ये रविवार ओ एक ही समय अर्थात रि ना थ दसटा सम्प्रचारित है श्रीरामकृष्णर एक जन पार्षद के लिए आलोचना एर आगे स्वामी अखंडानंद जी स्वामी प्रेमानंद जी स्वामी शिवानंद जी महाराज के लिए आलोचना हो आज पुण्य दर्शन श्रीम पुण्य दर्शन मान जर दर्शन मात्र पूर्ण पुण्य ये दर्शन मात्र पुण्य हे जा देखे मन प्राण पूर्ण हो जा महेंद्रनाथ दत् महेंद्रनाथ गुप्त महाशय के जरा बसि बस देखे तबाकते महेंद्रनाथ व श्रीम के देखा मान ठाकुर कथा मन पड़ा मध्य दिए एक रकम भाव ठाकुर के देखा और जरा तर जीवन जान तरह स्मरणे आसे जे यही मानुष्टी श्रीमय श्री श्री मायर की सेवई ना कर श्रीम एवं तर सहधर्मिनी दूजने मिले श्री श्री मायर असामान्य सेवा कर जीवन धन्य कर तई मास्टर मशाई के श्रीम जाके मास्टर मशाई बोल ठाकुर श्री रामकृष्ण पर्त मास्टर और ओ नाम जान अक्षय अमर हो मास्टर मशाई के दर्शन करा मान मने मने ठाकुर और माँ के दर्शन करा तई पुण्य दर्शन ताके दर्शन कर ले पुण्य है हमें बोल वृद्ध बस मास्टर मशाई के जरा दर्शन कर ता देखे एके बारे ऋषिर मत देखते फर्सा रंग प्रशस्त कपाल सदा धबधबे दाड़ी हतो उपनिषद पढ़ पढ़ा तो ठाकुर कथा बोल निविष्ट चित्ते तो गभर अंतर्भेदी दृष्टि नहीं प्रसन्न भावे तक समीपागत को मानुषर प्रति देखे मन होधिक जन जे एक ऋषि जान तक कथा बोल अवस्थान कर तो स्कूल चारतलायन तुलसी गाच आन्न्य लता पुष्प आठी ठीक एक ऋषि तपवनर मत मन होधिक मानुषर एवं से हीखने अवस्थित ऋषि श्रीजुक्त महेंद्रनाथ गुप्त व श्रीम पुण्य दर्शन श्रीम ये ऋषि एक जन एक मजा कर ठाकुर दूजे ओपर दूरकम कर एक जन के इंगलिस मैन थे ऋषि कर ऋषि थे इंगलिस मैन कर द्वित जन नरेंद्रनाथ सप्तर्षि मन इंगरेजी एवं अध्यापना क्या करो जे मानसिकता ओई लेखा पढ़ार जगह इंटेलेक्चुअल एक जगह से हीखान ऋषि ये भाबा जाए ना टप कर से जो एक मजा कर बला हे कि तरह मध्य सत्य आभास रही है जो इंगलिस मैन के श्रीरामकृष्ण ऋषि पर्यवसित करलें तर मध्य एक ऋषि तैरी कर लें पुण्य दर्शन श्रीम ठाकुर श्रीरामकृष्ण के जे भाव हृदय मध्य धारण करटर कथा भेबे ही मन है जे दर्शन करा तर कथा भाबा मान ठाकुर के भाबा ठाकुर के मन पड़ा और तीन ठाकुर के हृदय रेखे मस्तिष्के रेखे निजे पुरो अस्तित्व मध्य ओतप्रोत कर रेखे श्रीरामकृष्णर देहवसान अनेक पर जो मास्टर मशाई बयस हो वृद्ध मानुष प्राय से भक्त आसतें तो 
ঠাকুরের কথা শুনতে আসতেন সৎ প্রসঙ্গ শুনতে আসতেন মাস্টারমশাই কখনো কখনো দক্ষিণেশ্বরে এসে গঙ্গায় একটা গামছা ভিজিয়ে নিয়ে যেতেন নিজে স্নানাদি করে গামছা ভিজিয়ে নিয়ে যেতেন সেটি বাড়িতে নিয়ে যেতেন নিয়ে গিয়ে ওই যাদেরকে বুঝতেন যে অনেক জিজ্ঞাসা নিয়ে আগ্রহ নিয়ে ভক্তি নিয়ে এসেছে তার কাছে সৎ প্রসঙ্গ শুনতে তাদের মাথার উপরে ওই ভিজে গামছার জল ছিটিয়ে দিতেন আর বলতেন ঠাকুর যে ঘাটে স্নান করতেন এটি সেই ঘাটের জল এই ইনি রামকৃষ্ণ ময় বললেও বোধ হয় কম বলা হয় রামকৃষ্ণ তার কাছে একটা লিভিং প্যাশন এই রামকৃষ্ণকে ছাড়া তিনি থাকতে পারেন না সেই জন্য তাকে দেখলে পূর্ণ হয় তিনি পূর্ণ দর্শন শ্রীম আমরা এই অনুষ্ঠানে রয়েছি যে অনুষ্ঠানটি প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখছেন সপ্তাহে ছদিন সোম থেকে শনিবার কথায় কথায় কথামৃত দেখেন এই প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলে আর রবিবার দিন শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বদের প্রসঙ্গ প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই রাত্রি নটার থেকে দশটা আমরা আজকের অনুষ্ঠানে মূলত শ্রীমর মাধ্যমে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং অবশ্যই কতকটা মা সারদাকে পেতে চাইব মা সারদা তো অবগুণ্ঠনবতী থাকতেন তার প্রসঙ্গটা তিনিই যেন একটু কম করে রেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদাকে দেখব মাস্টারমশাইয়ের মাধ্যমে আমাদের সাধ্য মতো তার আগে পরিক্রমা করে নেব একবার মাস্টারমশাইয়ের জীবনটি সংক্ষেপে এইটিকে ভেবে যে আঠারোশো বিরাশি সালে মাস্টারমশাইয়ের নবজন্ম কেননা ওই সালে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ যে সময় দর্শন লাভ সেই সময়ে উনি এমনিতে পেশাগত দিক থেকে মেট্রোপলিটন স্কুলের শামবাজার ব্রাঞ্চের হেডমাস্টার ছিলেন ওই স্কুলে যারা পড়েছেন তাদের নামগুলো একবার ভাবলে প্রায় সকলকেই পরিচিত মনে হবে সেই নামগুলোর মধ্যে রাখাল বাবুরাম সুবোধ অর্থাৎ যিনি উত্তরকালে স্বামী সুবোধানন্দ আর প্রথম দুজনের উল্লেখ করার হয়তো দরকার নেই যে স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী প্রেমানন্দ তো সুবোধ পূর্ণ তেজচন্দ্র পল্টু ক্ষীরোদ নারায়ণ এরা ছিলেন যাদের সাক্ষাৎ আমরা কথামৃতের মধ্যে পাচ্ছি তো এদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাস্টার মশাই আর ঠাকুরও মাস্টার কথাটি বললেন সেইভাবে করেই কথামৃতকার আমাদের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এবং সকলের হৃদয়ের মধ্যে মাস্টার মহাশয়ের নামে পরিচিত হয়ে গেলেন আজকেও যখন কেউ প্রবন্ধ লেখেন ইংলিশে এবং সেখানে লেখেন মাস্টার মহাশয় তখন কি চমৎকারই লাগে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের এই অপূর্ব সৃষ্টির কথা ভেবে আনন্দে এবং সম্ভ্রমে একটা অন্য রকমের অনুভূতি হয় আঠারোশো চুয়ান্নর চোদ্দোই জুলাই নাগপঞ্চমীর দিন মহেন্দ্রনাথের জন্ম পিতা মধুসূদন মাতা স্বর্ণময়ী কলকাতার শিবনারায়ণ দাস লেনে তাঁদের বাড়িতে জন্ম হেয়ার স্কুল থেকে সেকেন্ড হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন একটা পেপার দেওয়া হলো না তাও এফ এতে ফিফথ হলেন তারপর প্রেসিডেন্সি থেকে থার্ড হয়ে গ্র্যাজুয়েট হলেন দর্শন ইতিহাস ইংলিশ লিটারেচার আইন এই সব মাস্টারমশাইয়ের পড়া ছিল এবং গভীরভাবে পড়া ছিল উনি আইন পড়াটাকেও উৎসাহিত করতেন ওই প্রাচীন ভারতের যে নীতিশাস্ত্র সেইটির সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করাতে চাইতেন এবং বলতেন যে তার জন্য আইনটা পড়া দরকার বিবাহ হয়েছিল নিকুঞ্জ দেবীর সঙ্গে যিনি কেশবচন্দ্র সেনের নিকট আত্মীয়া ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মাস্টারমশাই শিক্ষকতা করেছেন আমরা আগেই স্মরণ করেছি এক এক সময় তিনটে বিদ্যালয়ে হেডমাস্টারের কাজ করেছেন পালকিতে করে একটা স্কুল থেকে আর একটা স্কুলে যেতেন সংসারে নানান ঘাত প্রতিঘাত হতে শুরু করলো একটা সময় এবং সেই ঘাত প্রতিঘাত যখন চরমে উঠছে প্রায় যে একটা স্পার স্পার করার মতো ভেতরে একটা অসহ্য অবস্থা তৈরি হচ্ছে সেই রকম সময় ভাগ্নের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যেটি আজকের দিন একটি ঐতিহাসিক সংবাদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন সেটাও পৃথিবীর অধ্যাত্ম ইতিহাসে এক সুমধুর সম্ভাবনাপূর্ণ কাহিনী 
ঠাকুর বলেছিলেন যে শ্রী গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দলের মধ্যে তোমায় দেখেছিলাম ওর ভাবে দর্শন হয়েছিল যে পঞ্চবটির দিক থেকে শ্রী গৌরাঙ্গের সংকীর্তনের দল আসছে ওর ঘরের সামনে দিয়ে সেটি চলে গেল এবং সেটি ভাবে দেখেছিলেন মাস্টারমশাই আসার পর বলছেন যে তোমাকে সেই দলে দেখেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের যে কথা হয়েছে তারপরে শ্যামপুকুরে এবং কাশীপুরে তার নতুন করে উল্লেখ করার কিছু নেই যদিও সেটি চির নতুন কথামৃতের মধ্যে আমরা সেই সব প্রসঙ্গ পাচ্ছি লীলা প্রসঙ্গের মধ্যে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গের মধ্যে আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কথোপকথন শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভালোই বেসেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের জীবনটিকে উপযুক্ত রকমভাবে গড়ে দিয়েছেন কখনো কখনো মাস্টারমশাই সন্ন্যাসের প্রার্থনা জানিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে কিন্তু তিনি বলেছেন সংসারে থাকতে লোকশিক্ষার জন্যে যখন কাশীপুরে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শরীরের শেষ অবস্থা স্থূল শরীরের সেই সময় তার জন্মস্থান কামার পুকুরে প্রথমবার গেলেন মাস্টারমশাই সব খুঁজে 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 সন্ধান করে করে গেলেন সব মিলিয়ে আট ন বার তিনি ঠাকুরের জন্মস্থানে গেছেন এবং যখন যেতেন বিউহল হয়ে যেতেন এখানে প্রণাম করছেন ওখানে প্রণাম করছেন একেবারে ভাব ও বিউহল হয়ে যেতেন ঠাকুরের জন্মস্থানে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহ ত্যাগের পর যে প্রচণ্ড সংকটপূর্ণ অবস্থা কাদের তার ত্যাগী সন্তানদের যে ঘরে থাকা সম্ভব নয় কিন্তু কোথায় থাকবেন সকলে মিলে কোন আশ্রম কোন বাড়ি বাড়ি ভাড়া কে দেবে সেই রকম সময় যারা নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং যাদের বিভিন্ন রকমের সাপোর্টে বা সহায়তায় ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ সংঘ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ভক্তদের নিয়ে এবং অনুরাগীদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল তাদের অন্যতম মাস্টারমশাই স্বামী বিবেকানন্দ একটা চিঠিতে লিখছে বিপদের সময় বলছেন যে সেই সময় কি হয়েছিল কেবল বলরাম মাস্টার বলরাম সুরেশ মাস্টার ও চুনিবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু ওই সময়টার কথা বলছেন যেটা পাশে দাঁড়িয়েছেন টাকা করি দিয়ে দাঁড়িয়েছেন আর কি ওই সাপোর্টটার দরকার লাগে তো যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কিন্তু তার পরে এরা কারা কিছু কম বয়সী ছেলে সন্ন্যাসী না কি এরা কি করতে চাইছে কেন একটা বড় নগরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে আছে সেখানে যদি একজন হেডমাস্টার মানুষ গিয়ে উপস্থিত হন বলরামবাবুর স্ট্যাচারের একজন মানুষ গিয়ে উপস্থিত হন তখন সেটা কিন্তু অন্য রকমের একটা সাপোর্টও বটে যে আচ্ছা এই মানুষগুলো এখানে যাতায়াত করছেন স্বামীজি বলছেন যে সে কেবল বলরাম সুরেশ মাস্টার ও চুনিবাবু এরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু অতএব এদের ঋণ আমরা কখনো পরিশোধ করতে পারব না শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর মনে কষ্ট নিয়ে মাস্টারমশাই তীর্থ ভ্রমণ করেছেন আর ওর জীবনে সাধনার একটা বিরাট জায়গা আছে বেশ বেশি বয়সেও সত্তর বছর বয়সেও দেখা যায় তীব্র সাধনা করেছেন কখনো কাশিতে কখনো কনখলে কখনো বৃন্দাবনে কখনো মিহি যাবে সেই সাধন অবস্থায় যারা মাস্টারমশাইকে দেখেছেন তারা আবারও ওই ঋষিতুল্য মাস্টারমশাইকে দেখে আনন্দিত হয়েছেন ধন্য হয়ে গেছেন পরবর্তীকালে রিটায়ার করবার পর ঝামাপুকুরে মডার্ন ইনস্টিটিউশন এটা মাস্টারমশাই কিনে নেন সেইখানে তার চারতলায় ওই তুলসী গাছ অন্যান্য ফুলের গাছ নিয়ে ছাদে একটু শামিয়ানা মতো খাটিয়ে সেই তার তলাতে মাস্টারমশাই সকালে সন্ধে ধর্ম প্রসঙ্গ করতেন অপূর্ব আশ্রমিক পরিবেশ তৈরি হতো আর সদ্য চোখের সামনে গড়ে ওঠা যে রামকৃষ্ণ সংঘ তার সাধুদের প্রতি সেখানে যারা তার ছাত্রস্থানীয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বদ বলে পরিচিত রাখাল বাবুরাম প্রমুখ সুবোধ প্রমুখ তাদের সম্বন্ধে তো বটেই তার পরে যারা সন্ন্যাসী হয়েছে অর্থাৎ একেবারে বয়সে অনেক ছোট তার থেকে তাদেরকেও মাস্টারমশাই একেবারে সুগভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন রামকৃষ্ণ সংঘের প্রতি মাস্টারমশাইয়ের এই ধরনের একটা ভাব ছিল যেটা আনুগত্য বিনয় সমর্পণ এই সমস্ত শব্দ যোগ করেও কুল করতে পারা যায় না 
নিউরালজিক পেনে খুব কষ্ট পেলেন শেষের দিকটাতে হাতে অসহ্য ব্যথা হতো কথামৃত রচনা করছেন আমরা আলাদাভাবে আর উল্লেখ করলাম না কথামৃত রচনার সূত্রপাত শ্রী শ্রী মায়ের আশীর্বাদে তো এই কথামৃত রচনা করছেন সেইটের প্রুফ দেখছেন আবার সংশোধিত প্রুফ দেখছেন বয়স তো বাড়ছে তাও খুব খুব কষ্ট পেতেন এবং হাত প্রায় যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যেত তার মধ্যে দিয়ে কাজ করে গেছেন জানতেন যে এই যন্ত্রণা ভবিষ্যৎকালের মানুষের মঙ্গল এবং কল্যাণ হয়ে ঠাকুরের আশীর্বাদে ঝরে ঝরে পড়বে চৌঠা জুন উনিশশো বত্রিশে দেহাবসান তার আগের রাত্রে কথামৃতের পঞ্চম ভাগের প্রুফ দেখেছেন আর সকালে ব্যথা খুব বেড়েছে আর ভোরের দিকে বলেছেন যে মা গুরুদেব আমাকে কোলে তুলে নাও তারপরেই দেহাবসান এই মাস্টারমশাই এই পূর্ণ দর্শন শ্রীম তিনি ঠাকুরের কাছে গিয়ে যা পেয়েছেন সেটি অন্য রকম সুইসাইড করবার ইচ্ছে হয়েছিল আমরা বলছিলাম যে সাংসারিক বিপর্যয় সাংসারিক বিপর্যয় থেকে এই দেহকে শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল সেইখান থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার নবজীবন লাভ এবং ওই যে একটা মনের মধ্যে প্রবণতা হয়েছিল সেটি একদিন ঠাকুরের কাছে বলে ফেলেছিলেন ঠাকুর শুনেই বলেছিলেন ও কথা কেন তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে তো এই মাস্টারমশাই ঠাকুরকে গুরু রূপে পেয়েছেন যে সেটা ওই ফ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নয় একেবারে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের শ্রীমুখে বলছেন যে তোমার যে গুরু লাভ হয়েছে আরেক দিন মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন হঠাৎই ওই একটা ভূমিকম্প হলো এটা ওটা হলো সবাই খুব ত্রস্ত হয়ে গেলেন তারপরে যখন স্টেবিলাইজ করছে পুরো ব্যাপারটি তখন ফস করে বললেন তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে এইটাতে মাস্টারমশাইয়ের ভেতরটা ধক করে উঠেছিল কেন না তার যখন ন দশ বছর মতো বয়স তখন ছোটবেলায় ওই প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল আর ঝড় ওঠাতে ন দশ বছর মানে তখনকার দিনে একদম বাচ্চা ছেলে তখনকার দিনের ন দশ বছর মানে হয়তো এখনকার দিনে একটা চার পাঁচ বছরের ছেলে তো সেই ছেলে তখন ওই ঝড় ওঠাতে আর কলকাতা শহর তখনকার দিনে ঝড় ওঠা মানে এখন সুন্দরবনে ঝড় উঠলে যেরকম হবে হয়তো সেরকম প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল কলকাতা তো তখন ফাঁকা ফাঁকা তো সেই ছেলে ভয় পেয়ে গিয়ে সব ঠাকুর দেবদাদের ডাকতে আরম্ভ করেছিল সেইটি তার মনের মধ্যে ছিল বড় বয়সে ঠাকুর হঠাৎ বলছেন তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে এই আশ্বিনের ঝড় এবং তখন ভেতরে যে ঝড় উঠেছিল ঠাকুরদের তার নাম মনে পড়েছিল এই ভালো ঝড় বাইরেরটা ভয়ঙ্কর ঝড় আর ভেতরেরটা মঙ্গলময় ঝড় শ্রীরামকৃষ্ণ কি করে এটির কথা বললেন মাস্টারমশাই লিখছেন যে তাহলে কি জন তিনি জন্মাবধি গুরু রূপে রক্ষা করিতেছেন ওই তাহলে প্রথম থেকেই কি তিনি গুরু রূপে রক্ষা করছেন তার মানে যে অতজনের নাম ধরে ডেকেছিলাম দেবদেবী শুনেছিলেন কি তারা এই তো আমার সামনে যিনি বসে আছেন উনি শুনেছিলেন আর আমাকে ফস করে বললেন তোমার আশ্বিনের ঝড় মনে আছে মাস্টারমশাইয়ের এই রকম অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে সেই জন্য মাস্টারমশাইয়ের কথা ভাবলে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মনে তো পড়বেই অদ্ভুতভাবে মনে পড়বে মাস্টারমশাই যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন তখন তার মনে হলো যে এই জায়গা খুব চেনা শুধু যে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এনে এসে তিনি অভয় আশ্রয় পেলেন তাই নয় ওই ভাগ্নের হাত ধরেই একরকম দক্ষিণেশ্বরে এসছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দিন যেদিন দর্শন করলেন সেদিনকে দেখেই মনে হলো যে যেন সাক্ষাৎ সুখদেব বা শ্রী চৈতন্য কথা বলছেন অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন একটা ছোট্ট চৌকির ওপর আর ঘরেতে ভর্তি লোক তারা শুনছেন তো এরকম তো কত দৃশ্য দেশের আনাচে কানাচে দেখতে পাওয়া যায় ঘর সংসারে পাড়ায় কত রকম এই রকম রকমই দৃশ্য কত দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু তার মনে হলো সাক্ষাৎ সুখদেব কি শ্রী চৈতন্য কথা বলছেন এই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে মনে হলো আপনার জন কিন্তু তারপরে আবার ভাবলেন যে আচ্ছা দেখি কোথায় এসেছি বলে একটুখানি মন্দির দেখে টেকে এসে তারপরে আবার ঠাকুরের কাছে এলেন ঠাকুরের সঙ্গে আলাপে শুরু হলো 
ঠাকুর বললেন যখন প্রথম দিন সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা হলো ঠাকুর একটু আনমাইন্ডফুল হয়ে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই সেই আনমাইন্ডফুলনেসে ব্যাপারটাকে সেলিব্রেট করেছেন কথামৃতের মধ্যে লিখেছেন যে ঠাকুরের সন্ধ্যার পরে এরকম ভবান্তর হয় পরে জেনেছিলেন আর আসার সময় ঠাকুর বলেছিলেন যে আবার এসো মাস্টারমশাই বলছেন যে আবার এই যেতে ইচ্ছে করছে এই সৌম্য কে যে আবার যেতে ইচ্ছে করছে আচ্ছা কাল কি পরশু আবার আসবো এই যে ঠাকুরের কাছে এসে খুব নিজেকে ভালো লাগছে ঠাকুরের কাছে তেমনি দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ি অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ি সেও মনে হচ্ছে একবারে নিজের জায়গা অ্যাজ ইফ ইটস হিজ হি হোম কামিং নিজের জায়গায় ফিরছেন কথামৃত তো এক জায়গায় লিখছেন ঠাকুর বাড়ির পূজারি দৌবারিক মানে গার্ড যারা সিকিউরিটি গার্ড দারোয়ানজি যারা বলছেন ঠাকুর বাড়ির পূজারি দৌবারিক পরিচারক সকলকে কেন পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে কেন এ স্থান বহুদিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে বলছেন যে এই জায়গা জন্মভূমির মতো মধুর লাগছে আর বহু দিনান্তে দৃষ্ট তার মানে কেউ যদি অন্য জায়গায় থাকেন যেটি জন্মভূমি সেখান থেকে দূরে রয়েছেন ট্রান্সফার্ড হয়ে গেছেন কাজে কমে গেছেন সেখানে অনেক দিন দশ বছর এগারো বছর আসতেই পারেননি বাড়িতে এইবারে যখন ফিরবেন তখন জন্মভূমিকে কি চমৎকার লাগবে বহু দিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমি জন্মভূমি এমনিতেই মধুর আবার বহু দিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমি এটি মাস্টারমশাই লিখছেন যে অনেক দিনের পর অথবা অনেক জন্ম জন্মান্তরের পর দৃষ্ট দক্ষিণেশ্বর তা বলছেন যে কেন এ স্থান বহু দিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে আকাশ গঙ্গা দেবমন্দির উদ্যানপথ বৃক্ষ লতা গুল্ম সেবকগণ আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ সকলে যেন এক জিনিসের তৈয়ারি বোধ হইতেছে যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ এরাও বোধ হইতেছে সেই জিনিসের হইবেন পুরোটা যেন পরিব্যাপ্ত হয়েছে হয়ে রয়েছে একটি আনন্দপূর্ণ উপকরণের দ্বারা সেই উপকরণের দ্বারাই সব কিছু গঠিত এবং সেখানে কারা রয়েছেন যে ভক্তরা যেমন রয়েছেন তেমনি উদ্যানপথ আকাশ গঙ্গা দেবমন্দির বৃক্ষ লতা গুল্ম সবই এই একই উপ এবং সেই উপকরণটি কি যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ এরাও বোধ হইতেছে সেই জিনিসের হইবেন যেন একটি মোমের বাগান গাছপালা ফল পাতা সব মোমের বাগানের পথ বাগানের মালি বাগানের নিবাসীগণ বাগান মধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের এখানকার সব আনন্দ দিয়ে গড়া কি অদ্ভুত বর্ণনা যে সব আনন্দ দিয়ে গড়া আর তার আগে বলেছেন যে জিনিসে নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ তার মানে সেই সচিদানন্দ ওই আনন্দ ঘন বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ তার অস্তিত্বের সঙ্গে ওতপ্রত সেই আনন্দ দিয়ে ওমা দেখো এই সমস্ত গঠিত বলে মনে হচ্ছে শ্রীরাম মাস্টারমশাই বলছেন যেন মম দিয়ে গড়া তো ওই হোম কামিং তার গৃহে প্রত্যাবর্তন নিজ নিকেতনে ফেরা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসছেন আর তাঁরই মাধ্যমে আমরা দেখে ধন্য হচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই পূর্ণ দর্শন শ্রীম তার কথাই আমরা শুনছি শুনছি প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে সোম থেকে শনিবার রাত্রি নটা থেকে দশটা সম্প্রচারিত হয় কথায় কথায় কথামৃত অনুষ্ঠান আর রবিবার দিন রাত্রি নটা থেকে দশটা শ্রীরামকৃষ্ণের একজন পার্ষদের প্রসঙ্গ প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলো যথাসময়ে যদি জানতে চান কেউ তার নোটিফিকেশন পেতে চান তাহলে যে কোনো ভিডিও চলবার সময় যে সাবস্ক্রাইব বাটন আছে সেটা ক্লিক করবেন আর সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে পাশে যে বেলের ঘন্টার ছবি ফুটে উঠবে সেই বেল আইকনটিকে প্রেস করলেন বা ক্লিক করলেন করলে তিনি নোটিফিকেশানগুলো পেতে থাকবেন যথা সময়ে আমরা রয়েছি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাস্টারমশাইয়ের আনন্দে প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গে যে জন্ম জন্মান্তরের বেঘর থাকার পর অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে থাকার পর নিজ নিকেতনে ফেরার প্রসঙ্গে এই মাস্টারমশাই যে শ্রীরামকৃষ্ণকে পেলেন তিনি মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলছেন এবং কখন না কথা বলছেন একেবারে ভোরবেলায় চারটের সময় কথা বলছেন কথামৃতর মধ্যে পাওয়া যায় 
যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের চারটের সময় কথা হচ্ছে উমা আবার রাত্রির বেলায় একটা বাজে তখনও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের কথা হচ্ছে বিভিন্ন দিন বিভিন্ন উপলক্ষ আছে কিন্তু একটার সময়ও কথা হয় আবার চারটের সময়ও কথা হয় অন্যভাবে ভাবতে গেলে যে চব্বিশ ঘন্টাই যেন মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে রয়েছেন কথামৃতে তো বিভিন্ন দিনের প্রসঙ্গ রয়েছে মাস্টারমশাই বলতে ভালোবাসতেন যে কথামৃতের সিন তিনি বলতেন ভক্তদের অনেক সময় যারা ওই ঠাকুরের কথা জানতে চাইতেন তাদেরকে মাঝে মাঝেই বলতেন অনেক সময় বলতেন যে আপনারা কথামৃতের এক একটি সিন চিন্তা করবেন তাহলেই হয়ে যাবে তো সত্যি নাটকের মতো লেখা অদ্ভুত রচনা শৈলী আর মাস্টারমশাই নিজে বলতেন যে ওসব কি আমাদের ইচ্ছায় হয়েছে অর্থাৎ ঠাকুরের ইচ্ছেতেই সমস্ত কিছু হয়েছে এটি তিনি বলতেন আর সেটা বুঝতেও পারা যায় যে ঠাকুর মাস্টারমশাইয়ের হাত দিয়ে কথামৃত রচনা করিয়ে নিয়েছেন আমরা বলছিলাম বুঝতে পারা যায় একটি তো প্রত্যক্ষ ঘটনাই আছে এক রকম যে শ্রীমান তারকনাথ ঘোষাল তখন যিনি পরবর্তীকালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি তার খুব ইচ্ছা এক সময় ছিল হয়েছিল যে ঠাকুরের কথাগুলো শুনে শুনে সব টুকে রেখে দেবেন আর পরে সেগুলো লিখবেন তো ঠাকুর তাকে বলেছিলেন যে তোর ও সব কিছু করতে হবে না তার মানেই হচ্ছে যে এই সবগুলো করবার জন্য তার অন্য লোক রয়েছে যাকে তিনি নির্বাচন করে রেখেছেন তার লীলায় এই সঙ্গী যিনি কিনা এই কথাগুলি প্রকাশ করবেন পরবর্তীকালে এমনিতেও দেখা যায় যে ঠাকুর মাঝে মাঝে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করছেন যে আচ্ছা বলো তো ওখানে ওটা কি বলেছিলাম মাস্টারমশাই সব বলছেন তারপর একটা ছোট্ট কোনো জায়গায় ঠাকুর বলছেন না অমুক নয় আমি এইটা বলেছিলাম তো ওই যে মাস্টারমশাইকে তিনি তৈরি করে নিচ্ছেন তার আগে মাস্টারমশাইয়ের ডায়েরি লেখবার অভ্যেস ছিল সব বড় বড় মানুষজন বক্তা তাদের বক্তৃতা তিনি শুনতেন আর ডায়েরি কাজ করাবার জন্য লোক তৈরি করে রেখেছিলেন মানে ওই যে ডায়েরি লেখার যে অভ্যেস সেইটি মাস্টারমশাইয়ের ক্ষেত্রে হলো কি ঠাকুরের কথাগুলোকে ডায়েরি আকারে লিখে রাখলেন ডায়েরির মধ্যে আর অনেক পরে সেগুলিকে প্রকাশ করলেন অনেকবার ধ্যান করেছেন এক একটি সিনকে লেখবার আগে আর বোঝা যায় যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণই করাচ্ছেন একটি তো ওই প্রত্যক্ষ যে তোর সব কিছু করতে হবে না বললেন তাকে আটকে দিলেন কই মাস্টারমশাইকে তো আটকাননি তিনি ওই মুখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে সব শুনেছেন পরে বাড়ি এসে লিখেছেন ঠাকুর তো সবই জানেন তাকে আটকাননি আর কি আর হচ্ছে মাস্টারমশাইয়ের যে লেখার ক্ষমতা যদি আমাদের লৌকিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে যদি কারুর ওই রকম লেখার ক্ষমতা তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও থাকে সেই মানুষটা অন্য কোথাও কিছু না কিছু লিখবেন কিন্তু মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অন্য কোথাও লেখা পাওয়া যায় না একটা কবিতা পাওয়া যায় সেটাই ঠাকুরের উপর কহিলে আবার আসিবে কহিলে আবার আসিবে এই নাম দিয়ে একটি কবিতা এছাড়া আর কিছু নেই তাহলে কারুর মধ্যে যদি ওই রকম একটা প্রতিভা থাকবে তাহলে এমনিতে মনে হয় যে কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু লিখবেনই ইনি লেখেননি বা লিখতে পারেননি বা লিখতে ইচ্ছে হয়নি যেভাবেই ভাবি না কেন ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এই বিরাট সাহিত্য কীর্তি এই ম্যাগনম ওপাসের প্রকাশনা এটি ভাববার সঙ্গত কারণ তৈরি হয় এবং ওই যে ডায়েরিতে ছোট ছোট করে লিখে রাখলেন ওটি যে শুধু ঠাকুরের কৃপায় তাই নয় একজন মানুষ যদি কিছু ছোট করে লিখে রাখেন নিজের জীবনের ঘটনাই যদি ছোট করে লিখে রাখেন তার পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর বাদে যদি সেগুলোকে লেখবার চেষ্টা করেন তাহলে যে কোনো জায়গায় মেমোরি ফেল করতে পারে যে ও হো এখানটা কী যেন বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তিনি সমস্ত হুবহু তুলে আনছেন তিনি যে সময়ের কথা লিখেছেন তখন ঘরে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে তো প্রায় সকলেই বেঁচে রয়েছেন যখন মাস্টারমশাই ওগুলোকে প্রকাশনা প্রকাশ করেছেন কথামৃতের রূপে যখন ওগুলো জগতের আলো দেখেছে তো ওই যে মাস্টারমশাই এক্স্যাক্টলি সমস্ত লিখছেন এই স্মৃতি তিনি পাচ্ছেন কোথে কোথা থেকে তো মনে হয় খুবই যে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু যে তাকে ওই লেখার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাই নয় স্মৃতি রূপে তার মস্তিষ্কে অবস্থান করেছেন তা না হলে এই রকম মাইনিউট ফেথফুল অ্যান্ড কারেক্ট রিপ্রোডাকশন বোধ হয় হয় না সেইটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে রয়েছে এখানে মাকে মা সারদা দেবীকে বেলুরে নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে শ্রী শ্রীম শুনিয়েছিলেন কথামৃত তার খুব সংকোচ ছিল কিন্তু অন্যরা মধ্যস্থতা করায় তিনি গিয়ে শ্রী শ্রী মাকে শুনিয়েছিলেন মাকে জগৎ জননী রূপে জানতেন কিন্তু কথামৃত মাকে গিয়ে শুনিয়েছিলেন 
আমরা পরে দেখব মায়ের কথা আর একটু শুনবো কিন্তু ভাবছি এখন যে মা তখন আশীর্বাদ করলেন যে বাবা তোমার কাছেই তিনি সেই সব কথা রেখে গেছেন আর সেগুলি প্রকাশ করবে তোমার কোনো ভয় নাই এই সব কথা মা বললেন তারপর কথামৃতের প্রকাশ এবং কথামৃতের বিভিন্ন যে সংস্করণ তার প্রথম দিকে মায়ের শ্রীপাদপদ্মে মাস্টারমশাই নিবেদন করছেন তার এই অর্ঘ রূপে কথামৃত এই সব কথা তিনি লিখেছেন কথামৃতের মধ্যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যে তিনি লিখছেন মাস্টারমশাই বলছেন শ্রী শ্রী মা বলছেন যে তোমার মুখে শুনে একদিন মনে হলো তিনি ওই সব কথা বলছেন তো ওই যে ঠাকুরকে তিনি কথামৃতের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরলেন প্রকাশ করলেন প্রকাশ করলেন মানে ঠাকুর সব প্রকাশ কিন্তু মাস্টারমশাই তার সাধ্য মতো তার হৃদয় দেবতাকে আরাধনা করছেন কথামৃতের মধ্যে দিয়ে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তি সেখানে লিপিবদ্ধ করছেন এইখানে তিনি যে ফেথফুলনেসের সঙ্গে করেছেন সেটা তো বলা বাহুল্য একেবারেই বাহুল্য কিন্তু তার সঙ্গে এটাও মনে পড়ে যে ঠাকুরকে কি ভালোবেসেছেন যে ঠাকুর যা যা বলেছেন যা যা ব্যবহার করেছেন যেখানে যেখানে চুপ করে থেকেছেন সমাধিস্থ হয়ে গেছেন দেহ স্পন্দহীন এসব তো মাস্টারমশাই লিখেছেন তার সঙ্গে আবার ঠাকুর যেখানে মাস্টারমশাইকে বকছেন ইন নো আনসার্টেন টার্মস কোথাও বলছেন যে তোমার এসব কথা তুলতে দেওয়া হয়নি ওই স্কুলের ছেলেদের এখন কি ধরনের স্বভাব চরিত্র হয়েছে তোমার এসব কথা তুলতে দেওয়া হয়নি তুমি তো এদের মধ্যে বয়সে বড় এইসব বকেছেন মাস্টারমশাই সেগুলো লিখে দিয়েছেন আবার ঠাকুর বলেছিলেন দ্বিতীয় দর্শনের দিন যে তোমার পরিবারটি কেমন মাস্টারমশাই বলেছিলেন আজ্ঞা ভালো তবে অজ্ঞান ঠাকুর বলছেন ও তুমি জ্ঞানী আর তুমি জ্ঞানী এই যে রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে বকুনি সেইটা মাস্টারমশাই লিখেছেন এবং বলেছেন যে জ্ঞানী মানে অজ্ঞানী মানে এগুলি আগে জানতেন না পরে জেনেছেন যে ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান না জানার নাম অজ্ঞান এমনিতে কেউ যদি কোথাও বকুনি খেয়ে যায় তাহলে সেটা ভাবে হয়তো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে যে আর কেউ শুনল কি না আর মাস্টারমশাই সেগুলি বইতে ছাপিয়ে বের করে দিচ্ছেন সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ থেকে যা নির্গত হচ্ছে কখনো বলছেন ওই রে আবার এসেছে মাস্টার তখন একটা মাস্টারমশাই তো হেডমাস্টার আর সব ছাত্র বা ছাত্র স্থানীয় ছেলেপিলেরা বসে রয়েছে তাদের সঙ্গে মজা হচ্ছে ইয়ার কি ফাজলামি ঠাট্টা হচ্ছে মাস্টারমশাই লিখেছেন ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে এই ফষ্টিনষ্টি যখন হচ্ছে তখন মাস্টারমশাই ঢুকেছেন আর বলছেন ওই রে আবার এসেছে এই এই যে লেগ পুলিং সেটাকেও লিখে দিচ্ছেন তার মানে ঠাকুরের কাছে কি রকম সমর্পণ আমাদের কাছে আর বিশেষ ভাষা নেই ভালোবাসা সমর্পণ বলেও যেন কুলোতে পারা যাচ্ছে না যেটির শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি যেরকম ভাব মাস্টারমশাইয়ের শুধু তাই নয় ওই দ্বিতীয় দর্শনের দিনই এটু মাস্টারমশাই একটুখানি ইন্টারাপ্ট করেছিলেন যে আচ্ছা এটা কি কলকাতার লোক এদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত এটা ওটা এরকম করতে 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 তার দেখছেন যে সমস্ত কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ একেবারে থ্রাশ আউট করছেন যে না এরকম নয় তোমাদের কলকাতার লোকেরই এক লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া আপনাকে কে বোঝায় তার নাই ঠিক এইরকমভাবে বলছেন মাস্টারমশাই বলছেন যে তার অহংকার চূর্ণ হলো কেউ নিজের সম্বন্ধে বলে যে অহংকার চূর্ণ হলো কিন্তু তার ওটা ভালো লাগছে যে অহংকার এগুলো চূর্ণ হচ্ছে মানে ভেতরের মানুষটা বেঁচে যাচ্ছে ভেতরের নবজন্ম হচ্ছে ওই যে তিনি সুইসাইড করতে গিয়েছিলেন দেহের নাশ ঘটাতে গিয়েছিলেন দেহের নাশ তো হয়ইনি মানে ঠাকুর সেটাকে রুখেছেন সেই টেন্ডেন্সিকে আর ভেতরে ভেতরে তার নবজন্ম হয়েছে কোথায় সুইসাইড আত্মহত্যা আর কোথায় আত্মনির্মাণ এই আত্মনির্মাণ যে শ্রীরামকৃষ্ণ করে দিচ্ছেন মাস্টারমশাইয়ের সেইখানেই হচ্ছে যে তার পর পর অহং চূর্ণ হচ্ছে যেমন একটা বীজ সেখান থেকে একটা চারা গাছ অঙ্করোদ্গম হয় সেরকম মাস্টারমশাইয়ের ভেতরে যে সম্ভাবনার বীজ সেটা মাটি ফাটিয়ে বেরিয়ে আসছে অহংকার চূর্ণ হচ্ছে সেই সব কথা মাস্টারমশাই লিখছেন তার মানে ঠাকুরের প্রতি কীরকম ভালোবাসা যে হি হ্যাজ ডান দ্য রাইট থিং অ্যাট দ্য রাইট মোমেন্ট সো আই বাউ ডাউন টু হিজ লোটাস ফিট আর যেখানে কি না এক জায়গায় পর্যন্ত তর্ক একটুখানি সামান্য একটুখানি কিছু করেছিলেন ঠাকুর সেখানটা যেই শর্ট আউট করে দিয়েছেন তখন মাস্টারমশাই লিখছেন কি গৌরবান্বিত ঘোষণা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক সাহিত্যে বাঁধিয়ে রাখবার মতো উক্তি যে ঠাকুরের সহিত এ তাঁর এই প্রথম ও শেষ তর্ক যে ঠাকুরের সঙ্গে এরপরে আর তর্ক করেনি তর্ক মানে কি একটা সামান্য একটুখানি কিছু ডাউট উত্থাপন করেছিলেন বলছেন এই প্রথম ও শেষ তর্ক যে তিনি দেখেছেন যে ঠাকুর একেবারে অন্যরকম কে দেখেছেন আমরা একটু আগে মাস্টারমশাইয়ের জীবন পরিক্রমা করছিলাম একটা পেপার সাবমিট না করে এফ এতে ফিফথ হচ্ছেন 
অন্যান্য পরীক্ষায় একরকম টপার শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যারা গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যারা তাদের মধ্যে লেখা পড়ার দিক থেকে যদি ভাবতে হয় তাহলে এক দুই তিন যদি করতে হয় মাস্টারমশাইয়ের নাম তার মধ্যে আসবেই আসবে প্রথম তিনজনের মধ্যে সেই মাস্টারমশাই ঠাকুরের কাছে বলছেন যে তার এই প্রথম ও শেষ তর্ক তার মানে লেখা পড়ার জগতে যা পেয়েছেন তাকে এই কামার পুকুরের পূজারি ব্রাহ্মণ অনেক ছাপিয়ে গেছেন এর মধ্যে দিয়ে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা মানবতার সম্পদ নিজের হৃদয়ের পরম ধন সেটি তিনি দেখছেন এবং দেখছেন বলেই তাকে দেখতে আমাদের ভালো লাগে তার এবং তাই তিনি শ্রীময়ের নাম লিখলেন না এই যে শ্রীম যে কে তখনকার দিনের মানুষের কি বোঝা সহজ ছিল নিশ্চয়ই অনেকেই বুঝতে পারেননি শ্রীম কে আচ্ছা যারা বুঝেছিলেন যে ইনি আমাদের মহেন্দ্রনাথ বা মহেন্দ্রনাথ আমাদের মাস্টার মশাই বুঝেছেন কিন্তু তারাও ফেল পড়ে যাবেন কোথায় এখনো পেরে উঠছে না কোথায় যে কথামৃতের মধ্যে মাস্টার মশাই কোথায় কোথায় এইটা বুঝতে পারা যায় না কেন কোথাও মনি কোথাও ইংলিশম্যান এ নানান রকম কোথাও একজন ভক্ত রিসার্চ করলে গবেষণা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না এমন কি এক একটা দৃশ্য আছে একটাই দৃশ্য এই কথায় কথায় কথামৃত অনুষ্ঠানে আগে আমরা একেবারে সম্প্রতি এরকম একটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে এসছি যেখানে কথা হচ্ছে উত্তর পূর্বের বারান্দায় সেইখানে মাস্টার আর তারপর যখন সন্ধ্যা হচ্ছে দক্ষিণ পূর্বের বারান্দায় সেখানে মনি তাহলে এই মাস্টার আর মনি কি একই ব্যক্তি কি এই রকম ভাবে তিনি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন তা মাস্টার নামটা দিলেন কেন ওই যে ঠাকুর ওই নামে ডেকেছেন তো তো কিন্তু নিজেকে লুকোবার কত রকম চেষ্টা করছেন এবং কোথায় যে তিনি রয়েছেন কতগুলো জায়গাতে রয়েছেন এটা বলা প্রায় অসম্ভব স্বামী বিবেকানন্দ খুব খুব খুশি হয়েছিলেন আহ্লাদিত হয়েছিলেন হি অলমোস্ট র্যান ইন টু অ্যান এক্সলটেড মুড যখন ওই কিছু প্যাম্পলেটের আকারে কথামৃত বেরিয়েছিল উনি বলেছিলেন এতে পোষাবে না এইরকম কথা লিখছেন চিঠিতে যে আপনাকে আরও বিরাট করে এসব প্রকাশ করতে হবে এবং সেখানে বলছেন ইংলিশে যে এরকম আর কখনো হয় নিজে একজন মহান পুরুষের জীবন তার কিছুমাত্র সেই জীবনটার মধ্যে কোনো বিক্ষেপ হয়নি কিছুমাত্র এধার হয়তো এধার উদার হয়নি যিনি লিখেছেন তার দ্বারা এই কথা লিখছেন আর বলছেন চিঠিটা শেষে আবার পুনশ্চ মতো করে লিখেছেন অল ওভার ইউ আর এনটায়ারলি হিডেন সক্রেটিসের ডায়ালগের মধ্যে প্লেটোর প্রসঙ্গ সব জায়গায় আছে ইউ আর এনটায়ারলি হিডেন তার মানে এটা একটা অসাধারণ সাহিত্য কৃতি এই যে সাহিত্য কৃতি এটি আমাদের ভাবতে ভালো লাগে যে এই সারস্বৎ সাধনা কি করে লিখলেন এরকম ভাবে কি অদ্ভুত অল্প কথার মধ্যে দিয়ে কোথাও কোথাও লিখছেন ভক্তেরা কেহ কেহ ভাবিতেছেন মাস্টারমশাই ভাবছেন কিন্তু কেহ কেহ ভাবিতেছেন এরকম লিখে দিলেন এই তো একটা অদ্ভুত স্টাইল এই স্টাইল তিনি পেলেন কোথার থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছেন মা সারদার কাছ থেকে পেয়েছেন মা সারদা তার কাছে তো ইনি শুনিয়েছিলেন একটু একটু যা লিখেছেন তার মানে বোঝাই যায় যে তার কৃপা ছিল যার কৃপা ছিল তার কাছেই গিয়ে শোনাচ্ছেন আর তিনি গ্রিন সিগনাল দিচ্ছেন অভয় আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন ওই তিনি যাকে তার প্রতিদেবতা যার সম্বন্ধে বলেছিলেন ও সারদা সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে অ্যান্ড হিয়ার উই হ্যাভ মাস্টার মহাশয় হু ইজ টকিং অ্যাবাউট জ্ঞান অ্যাজ ইম্পার্টেড বাই শ্রীরামকৃষ্ণ ইন কথামৃত এবং এই যে জ্ঞান সেটি ওই মা সারদার আশীর্বাদেই আসছে যিনি সরস্বতী স্বয়ং তার আশীর্বাদেই মাস্টারমশায়ের এই সারস্বৎ সাধনা এবং এই সারস্বৎ সাধনার পরিণতি শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদা বড়রা বলেন যে এরা অভেদ দুই করা যায় না সেই মা সারদা শ্রীরামকৃষ্ণ এদের আশীর্বাদে মাস্টারমশায়ের সারস্বৎ সাধনা 
সেটি তিনি করছেন একজন বলছেন যে মাস্টার মশাই পুরোপুরি ঠাকুরের ভাবটিকেই প্রকাশ করছেন ঠাকুরের ভাব প্রকাশ করছেন এটা কতজন বলছেন একজন আবার একটু মজা করে বলেছেন বলেছেন মাস্টার মশাই কি জানেন এই যে কথা মৃতের মধ্যে যে মাস্টার মশাই তিনি হচ্ছেন হিজ মাস্টার্স ভয়েস সত্যি সত্যি বোঝা যায় যে ঠাকুরের কথা বা ঠাকুরের কথা মৃত লেখনির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সো মাস্টার মহাশয় ইজ ডেফিনেটলি হিজ মাস্টার্স ভয়েস মাস্টারমশাই চৈতন্য চরিতামৃত পাগলের মতো পড়তেন ঠাকুরের কাছে যাওয়ার আগে পরেও নিশ্চয়ই পড়েছেন খুব খুব পড়তেন চৈতন্য চরিতামৃত ওর প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল খুব পছন্দের গ্রন্থ ছিল সেই চৈতন্য ভাগবতের প্রশস্তিতে চৈতন্য চরিতামৃতকার লিখছেন মনুষ্য রচিতে নারে মনুষ্যের রচিতে নারে ওই ছে গ্রন্থ ধন্য মনুষ্যের রচিতে নারে ওই ছে গ্রন্থ ধন্য বৃন্দাবন দাস মুখে কহেন শ্রী চৈতন্য তা বলছেন বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য দুঃখিত একটু ভুল হলো একটা শব্দে তা বলছেন মনুষ্যের রচিতে নারে ওই ছে গ্রন্থ ধন্য বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য কথা মৃতের ক্ষেত্রে আমাদের ঠিক একইভাবে মনে হয় মনুষ্যের রচিতে নারে ওই ছে গ্রন্থ ধন্য কহেন সেই জন্য মাস্টারমশাইয়ের মুখ দিয়ে ঠাকুর তাই মাস্টারমশাই পূর্ণ দর্শন পূর্ণ দর্শন শ্রী তার কথা মৃত পড়া বইতে পড়া হোক ইন্টারনেটে পড়া হোক যেভাবেই হোক কথামৃত পড়া মানে এক অর্থে মাস্টারমশাইকে দর্শন করা আর মাস্টারমশাইকে দর্শন করা মানে ঠাকুরকে দর্শন করা সেই পূর্ণ দর্শন শ্রীম ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে চিত্র এঁকেছেন কথামৃতের মধ্যে তা তো অতুলনীয় কথায় কথায় সেই চিত্র এঁকেছেন এ তো কথা দিয়ে ছবি আঁকা এ গদ্য নয় এ পদ্য বা কবিতাও নয় এ শিল্পীর তুলিতে আঁকা কবিতা যেটি কথা মৃতের মধ্যে মাস্টারমশাই দিয়েছেন ঠাকুরের কৃপায় মায়ের আশীর্বাদে ঝাউতলা থেকে ঠাকুর আসছেন ঠাকুর ঝাউতলা থেকে আসছেন মানে ওই দক্ষিণ দিক থেকে মন্দির কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিক থেকে ঠাকুর আসছেন মাস্টারমশাই লাটু রয়েছেন অর্থাৎ লাটু মহারাজ তারা দেখছেন যে দক্ষিণ দিক থেকে ঝাউতলার দিক থেকে তার বর্ণনা কথা মৃততে ঠাকুর ঝাউতলা দক্ষিণ আস্য হইয়া আসি দক্ষিণ দিকে মুখ করে তার মানে ওই মায়ের মন্দিরের দিকে আসছেন বা নিজের ঘরের দিকে আসছেন ঠাকুর ঝাউতলা হইতে দক্ষিণ আস্য হইয়া আসিতেছেন মাস্টার ও লাটু পঞ্চবটি তলায় দাঁড়াইয়া উত্তর আস্য হইয়া দেখিতেছেন পঞ্চবটির তলায় দাঁড়িয়েছেন মাস্টারমশাই ও লাটু কত বয়সের ব্যবধান কিন্তু এই দুজন দাঁড়িয়ে আছেন সেটি লিখছেন মাস্টারমশাই যে আমরা দুজন দাঁড়িয়েছিলাম এবং ঝাউতলার দিকটা মানে উত্তর দিক সেই দিকে তাকাচ্ছেন দাঁড়াইয়া উত্তর আস্য হইয়া দেখিতেছেন কি দেখছেন ঠাকুরের পশ্চাতে নবীন মেঘ গগনমণ্ডল সুশোভিত করিয়া জাহ্নবী জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহাতে গঙ্গা জল কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে তাহলে ঠাকুরের পেছন দিকে নবীন মেঘ কি হয়েছে যে আকাশ সুশোভিত করেছে আর সেইটি গঙ্গার জলে তার ছায়া পড়েছে তাতে গঙ্গার জল একটু কালচে কালচে দেখাচ্ছে সুন্দর দেখাচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে কালচে কালচে বললে ঠিক হয় না মাস্টার মশাই লিখেছেন তাহাতে গঙ্গা জল তাহাতে গঙ্গা জলে কৃষ্ণবর্ণ দেখাইতেছে ওই নবীন মেঘের ছায়া পড়েছে গঙ্গার জলের উপর কি প্যানোরামিক একটি দৃষ্টি ঠাকুর আসিতেছেন যেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত লোকে ভক্তের জন্য কলুষ বিনাশিনী হরি পাদাম্বুজ সম্ভূতা সুরধনির তীরে বিচরণ করিতেছেন 
বললেন সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত লোকে ভক্তের জন্য কলুষ বিনাশিনী হরি পাদাম্বুজ সম্ভূতা সুরধুনির তীরে মা গঙ্গার তীরে বিচরণ করিতেছেন তো ওই মা গঙ্গার তীরে সাক্ষাৎ ভগবান যেন বিচরণ করছেন ইট ওয়াজ লুকিং লাইক দ্যাট ওয়েন শ্রীরামকৃষ্ণ ওয়াজ কামিং ফ্রম দ্য সাদার্ন এন্ড অব দ্য টেম্পল এরকম দেখে তাকে মনে হলো যে সাক্ষাৎ ভগবান দেহ ধারণ করিয়া মর্ত লোকে ভক্তের জন্য কলুষ ও বিনাশিনী হরিপাদাম্বুজ সম্ভূতা সুরধনির তীরে বিচরণ করিতেছেন সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত বলে আবারও ওই গাছপালা সব টেনে নিয়ে এলেন বললেন সাক্ষাৎ তিনি উপস্থিত তাই কি বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যান পথ দেবালয় ঠাকুর প্রতিমা সেবকগণ দৌবারিকগণ প্রত্যেক ধুলিকণা এত মধুর হইতেছে শ্রীরামকৃষ্ণ উইথ অল হিজ জয় হিজ হ্যাপিনেস হিজ স্প্লেন্ডেড ডিভিনিটি ইজ পারমিটিং দ্য হোল সিন সমস্তটা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার আনন্দ তাই কি বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যান পথ দেবালয় ঠাকুর প্রতিমা এক অদ্ভুত ব্যাপার যে ঠাকুর প্রতিমা পর্যন্ত এত মধুর মনে হচ্ছে ওই দেখো ঠাকুর আসছেন এই লাটু দেখো 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 ঠাকুর আসছেন ওই দক্ষিণ দিক থেকে তিনি আসছেন এবং এই জন্য এত মধুর লাগছে অন্যত্র তিনি বলেছেন যে মন্দির এবং তার মধ্যে একজন সচল প্রতিমা ঠাকুরের কথা বলেছেন আর এইখানে বলছেন যে তাই কি বৃক্ষ লতা গুল্ম উদ্যান পথ দেবালয় ঠাকুর প্রতিমা সেবকগণ দৌবারিকগণ প্রত্যেক ধুলিকণা এত মধুর হইতেছে ঠাকুর প্রতিমা পর্যন্ত এর মধ্যে চলে এলো অভিযোগ গিয়েছিল অভিযোগ গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের স্টাফেদের মধ্যে থেকে যখন গদাধর চট্টোপাধ্যায় বা রামকৃষ্ণ পরমহংস পুজো করছেন দ্য ইয়ং প্রেস্ট অফ দ্য টেম্পল তখন মন্দিরের স্টাফেদের একটা বড় অংশ তারা বললে যে এত অনাচার হচ্ছে কিভাবে পুজো করছে বাবা সে কখনো নিজের মাথায় ফুল দিচ্ছে কখনো মায়ের পায়ে দিচ্ছে কী রকম সব করছে রানীমা যানবাজার থেকে দেখতে এসেছিলেন এসে বললেন যে এই ছোট ভট্টাচের পুজোয় দেবী জাগ্রতা হয়ে উঠেছেন আর খবরদার কেউ যেন তার পুজোয় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে একবার রানীমা ওই অর্ডার দিয়ে চলে গেলেন একেবারে স্ট্যান্ডিং অর্ডার এভরি ওয়ান ওয়াজ সাইলেন্সড এই যে মাস্টারমশাই যে লিখছেন যে তাই কি বৃক্ষ লতা গুল্ম বলতে বলতে ঠাকুর প্রতিমা এত মধুর হইতেছে এইটি রানীমা দেখতে পেলে কী রকম ভাবতেন খুশি হতেন কি মনে হয় আনন্দে আহ্লাদিত হয়ে যেতেন তিনি তো বলেছিলেন যে ছোট ফটসা যে পুজোয় মা জাগ্রত হয়ে উঠেছেন আর এইখানে মাস্টারমশাই লাটুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পঞ্চবটি তলায় আর ঠাকুর আসছেন দেখে বলছেন যে সাক্ষাৎ ভগবান আসছেন ঝাউতলার দিক থেকে ওই চটি ফটফট করে করতে করতে আসছেন হয়তো বলছেন সাক্ষাৎ ভগবান আসছেন তিনি মা গঙ্গার তীরে ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে এবং সেই জন্য বৃক্ষ লতা গুল্ম সব আনন্দে পরিপূর্ণ সমাচ্ছ ঠাকুর প্রতিমা পর্যন্ত এত মধুর হইতেছে মাস্টারমশাই শ্রীরামকৃষ্ণের এই ভাব নিয়ে সারা জীবন যাপন করেছেন ঠাকুরের ভাবে তিনি পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন ভগবানকে পেয়েছেন তো ভগবানের সঙ্গে ঘর করেছেন ভগবানের শ্রী অঙ্গে সেবা করেছেন ভগবান স্বয়ং সেই সেবার অধিকার দিয়েছেন বলে কত কত জায়গায় দক্ষিণেশ্বরে শ্যামপুকুরে বলরাম মন্দিরে কাশীপুরে ঘরের মাঠে সার্কাস দেখতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে মাস্টারমশাই গেছেন তার সঙ্গে ঠাকুরকে পুরো অন্তরে নিয়ে জীবন যাপন করেছেন এবং সেই জন্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা তার জীবনে দেখা যেত ঠাকুর বলেছিলেন যে সংসারে থাকতে হয় বড় লোকের দাসীর মতো মাস্টারমশাই রাত্রির বেলায় বাড়ি ফিরেছেন ঠাকুরের কাছ থেকে ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যেত গিয়ে আর বাড়ির লোককে ডাকেননি না ডেকে বলছেন যে সঙ্গী যিনি আছেন তাকে বলছেন একটু দেখুন তো অনেককেই বেশিরভাগই বোধ হয় তিনি আপনিই বলতেন মনে হয় একটু দেখুন তো যে কিছু পাওয়া যায় কি না এখানে রুটি কি কিছু একটু দুধ হলেও চলবে এরকম তখন তিনি বলছেন যে আপনি বাড়ির কাউকে ডাকছেন না তখন মাস্টারমশাই বলছেন যে ঠাকুর বলেছেন বড় লোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকতে তো দাসি যদি রাত্রির করে ফেরে সে কি আর বাড়ির লোকেদের ডেকে তোলে এরকমভাবে থাকতেন মাস্টারমশাই আর ওই যে ঠাকুরের কাছে পেয়েছেন যে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকা অথচ ঠাকুর তাকে সন্ন্যাস জীবন গ্রান্ট করেননি 
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সেনেট হল তার যে বারান্দা তার নিচে ভিকিরি এবং ভবঘুরে নানান রকমের মানুষ সব শুয়ে থাকতো সেইখানে গিয়ে মাস্টারমশাই কখনো কখনো রাত্রে শুয়ে থাকতেন নিরালম্ব অবস্থায় অবলম্বনহীন অবস্থায় একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করছেন অ্যান্ড হি স্লিপিং আন্ডার দ্য ব্যারান্ডা দ্য সেনেট হল অফ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এই মাস্টারমশাই একজন কৃতবিদ্ধ মানুষ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের নিচে ভিখারিদের সঙ্গে শুয়ে আছেন এই ভাব এই দৈন্যের ভাব এই ভিখারির ভাবই মানুষকে মহৎ করে খ্রিস্টের সম্মান দেয় বোধহয় আমরা মায়ের কথা বলছিলাম মা মাস্টারমশাইকে খুব ভালোবেসেছেন মাস্টারমশাই ও মাকে খুব তখনকার দিনে মাস্টারমশাই তখনকার দিনে শ্রী শ্রী মাকে সকলে চিনতে পারেননি স্বামীজির একটা চিঠিতে আক্ষেপ আছে যে মা ঠাকরুন কি বস্তু তোমরা বোঝনি এখনও ক্রমে বুঝবে গুরু ভাইকে লিখেছিলেন মাস্টার মশাই যেভাবেই হোক মাকে খুব আঁকড়ে ধরেছেন বোঝা যায় যে শ্রী শ্রী মা যেমন নিজের শ্রীমুখে বলেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে যে আমি পাতানো মা নই পাতানো মা নয় কথার কথা মা নয় গুরু পত্নী নয় সত্য জননী এই যে মায়ের ভাব এইটি মনে হয় মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে ছিল মাকে ওইভাবেই দেখেছেন ঠিক ওইভাবে কি না আমরা তো বলতে পারব না কিন্তু পাতানো মা নয় কথার কথা মা নয় এমনকি গুরু পত্নী নয় গুরু পত্নী হলে অনেক সময় মা কেন বলেছিলেন কি জানি তবে এরকম হতে পারে গুরু পত্নী হলে অনেক সময় একটা জাস্ট ডিউটি সেই জন্য হয়তো একটা প্রণামই দিল প্রণাম করলো এই পর্যন্ত কিন্তু গুরুর সঙ্গে যেরকম সম্পর্ক ছিল গুরু মায়ের সঙ্গে সেরকম নাও হতে পারে সেই জন্য বলছেন আমি পাতানো মা নয় গো কথার কথা মা নয় গুরু পত্নী নয় সত্য জননী তো মাস্টারমশাই মনে হয় সেরকমই ভাবেই দেখেছেন এক সময় নিজের ইনকামের ওয়ান থার্ড রেখে দিতেন মায়ের জন্য একবার ইয়ারমার্ক করা ছিল ওয়ান থার্ড মায়ের জন্য ওয়ান থার্ড সাধু সেবার জন্য আর বাকি ওয়ান থার্ড নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য মায়ের যখন একটা পারমানেন্ট থাকার জায়গা হয়েছে তার আগে শ্রী শ্রী মাকে বহুবার মাস্টারমশাই নিজের বাড়িতে নিয়ে গেছেন শ্রীম ঠাকুর বাড়ি সেখানে মাকে নিয়ে গেছেন শ্রী শ্রী মা নিজের শ্রী হস্তে সেখানে মঙ্গল ঘট প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই সময় মা একেবারে ভাবস্থ হয়ে গিয়েছিলেন মাস্টারমশাই ও তার স্ত্রী নিকুঞ্জ দেবীকে খুব ভালোবাসতেন মা মাস্টারমশাইয়ের ডাকনাম বাবু সেইটি উল্লেখ করে মা নিকুঞ্জ দেবীকে বলতেন যে বাবুকে বলো কি বলো নানান রকমের কথাবার্তা তো সেই সবগুলি বলতেন নীলম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে যখন মাস্টারমশাই ওই কথামৃতের পাণ্ডুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন কালী পুজোর আগের দিন মা সেটি শুনেছিলেন এমনিতেই মা কথামৃত শুনতে খুব ভালোবাসতেন তা কালী পুজোর আগের দিন কথামৃত শুনেছেন শুনে নিকুঞ্জ দেবীকে বলেছিলেন যে বৌমা বলো আমি হাড় ভাঙা আশীর্বাদ করছি এইরকম কথা মা বলেছিলেন আমরা বলছিলাম পূর্ণ দর্শন যে তার কথা ভাবলেই ঠাকুরের কথা মায়ের কথা মনে পড়ে ঠাকুরকে যে পোশাকে তিনি দেখেছিলেন সেই পোশাক আজীবন ছাড়েননি মানে ওই জিনিস পরতেন এছাড়া অন্য আইটেম পরতেন না লং ক্লথের পাঞ্জাবি একটা সাধারণ মোটা ধুতি আর চাদর ওই এক জোড়া মতো থাকত ওর এছাড়া ওকে আর অন্য কোনো পোশাকে কেউ দেখেনি ইনি ঋষি তাতে কোনো সন্দেহ নেই শ্রীরামকৃষ্ণ ঋষির আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে সেই ঋষির আদর্শ গৃহ জীবনে থেকেছেন কিন্তু একেবারে ঋষির মতো ঋষি কারা ঋষি সেই তারা যাদের একটা বড় অংশই ছিল অধিকাংশই ছিলেন তারা গৃহী মানুষ আবার সেই ঋষিদের হাত দিয়ে তাদের শ্রী তাদের মুখ থেকে যে সন্ন্যাসীর ও মাথায় করে রাখার বস্তু ওই যে ঋষির আদর্শ যে গৃহে রয়েছে কিন্তু ভেতরে ঈশ্বর প্রাপ্তি সম্পূর্ণ এবং তার হাত দিয়ে যেটি বেরুচ্ছে সেটি সর্বকালের সর্ব শ্রেণীর মানুষের অধ্যাত্ম সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ ঋষিরা সেকালে রচনা করেছিলেন কথামৃত পূর্ণদর্শন শ্রীম রচনা ঋষিরা রচনা করেছিলেন উপনিষদ পূর্ণদর্শন শ্রীম রচনা করলেন কথামৃত যদিও তিনি রচনা বলতে লজ্জা পেতেন সংকুচিত হতেন শ্রীম কথিত কিন্তু এই ঋষি শ্রীম কথিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথাম স্বামী রাঘবানন্দ ইংরেজিতে লিখছেন মাস্টারমশাইয়ের বর্ণনা ইন দ্য সুইট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অফ 
April and May are warm but sweet months. ये वाला होय ना कि गर्म अबर sweet, गर्म होते हैं शोरी रेड दिखते गर्म लग चुके हैं। तो हम जोखन हमी जेता हम शे April May मास गुलो अन्न कारणे sweet, कार्जन ना sweet, वो ही master मशहूर जन्नो। In the sweet and warm months of April and May, sitting under the canopy of heaven on the roof garden of 50 Amar Street. वही शामी शामी याना तलाय बोस्तम पंचाश नंबर आमस ट्रीटेर बाड़ी थे ऐसे शेर शॉर्टगेर मोतो जाएगा हेवन ऑन द रूफ गार्डन ऑफ फिफ्टी अंडर द कैनोपी ऑफ हेवन ऑन द रूफ गार्डन ऑफ फिफ्टी आमस ट्रीट शॉर्टगेर एक शामी याना र मोतो शेख ने हमरे बोस्तम सराउंडेड बाय श्राब्स एंड प्लांट्स वही � एबर मास्टर मुझे कौन सा बोलते हैं हिमसेल्फ सिटिंग इन देर मिड्स्ट लाइक अ रिशि ऑफ ओल्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स एबर शुंदे होते हैं तो आकाश जिगमिक जिगमिक कोते हैं नक्कुत्रों देखते पाव जाते हैं जिगमिक जिगमिक कोते हैं द स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन देर कोर्सेस बिकॉनिंग टू अस तारा हमारे के डा� तारो अनान तो शुमाहान एक टक कोनो लोकहित दिखे जाना हमारे डाक ची आम्रा बोशे आजी पंचाश नंबर आमर स्ट्रीटे छादेरो पुरे शे शोर्गियो पुरी बेशे। He would speak to us of the mystery of God and His love, of the yearning that would rise in the human heart to solve the eternal riddle, as exemplified in the life of the Master. तीनी आमदे का चीज़ भगवाने रोहोशेर कथा बोलते हैं। उइरो को अपूर्व पुरी बेशे जाके देखने हाथ चानी दीच्छे एक ता अशी मनों तो शुमाहान शुद्धतेर दिखे, शेष शुमाय तीनी ईश्वरेर रोहोशेर कथा बोलते हैं, वे रोहोशो घनो ईश्वरी को ईश्वरियो कथा, मिस्टिक कथा तीनी बोलते हैं, आर वे जगत रोहोशो बोझबार जन्नो मानुषे रिदाए जे बैकुलता होए, शेठर जन्नो तार भालोवाशार कथा बोलते हैं and the mystery of God and His love and of the yearning that would rise in the human heart to solve the eternal riddle as exemplified in the life of the Master. Sri Ramakrishna Jai Bakulatar Katha Bolitsen Shaitir Katha Master Mashai Bolitsen The mild melting under the influence of His soft, sweet words of light would almost transcend the limits of finite existence and dare to peep into the infinite. बोलते हैं जब मौन गोले जेतो एक बड़े द्रोबी हुतो होए जेतो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इज सॉफ्ट स्वीट वर्ड्स ऑफ लाइट राघवन अंदोजीर की औषधारण बोलते हो प्रभु दुबारत पुत्री का एक प्रकाशित हुए चिलो बोलते हैं उन्हर सॉफ्ट स्वीट वर्ड्स ऑफ लाइट तार मध्य मौन द्रोबी हुतो होए जेतो इवों प्राय एवं मौन शाहोशी होतो, मौन से ही बाल और जन करतो, की करते, to dare to and dare to peep into the infinite, शे ही अशीमे राजोत्ते उकी मारते, मौन शाहोशी हुए उत्तो जोखोन, आम्रा पंचाश नंबर आमर स्ट्रीटे शे ही बारी थे, वो ही शोल्गियो शामियाना नीचे बोशे, मास्टर मोशे शानित थे, ईश्वर चिंता करता हूँ, ग्रोहनो खुत्रेरा हाथ छानी दिए जेतो तीनी भगवत बैकुलोतार को था बोलते ना रे ये आम्रा, आमदिर मुद्दे शिमित अस्तित्व के छाड़िए जन एक टा शाहोष तोहरी होतो, शे ये अशिम शुद्धते दिखे उकी देवार। आर एक जोन इंग्लिश लिखचेन पॉल ब्रांटन, इन्हीं एक जोन ब्रिटिश लेखक, खूब चमत्कार तन लिखन भंगी, आश्चर्य नाम रफायल हर्स्ट, भारत बहुत शेष है बाई चांस मास्टर मशहूर का चुप उपस्थित हुए चिलेन ऐसे इखाने उखाने घुटते घुटते शादु मात्ता दे शंधान कुत्ते कुत्ते मास्टर मशहूर को था सुने चिलेन तार का शेष उपस्थित हुए चिलेन वे बोलते हैं तिनी पॉल ब्रांटन हिस कैरेक्टर विथ इट्स कमिंगलिंग ऑफ परफेक्ट फेथ इन गॉड एंड � दूसरों जिन्हें शिक्षित करते हैं, perfect faith in God, ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास एवं nobility of conduct, महान चोरित्रो, तो ईश्वरी विश्वास एवं महत्त्व चोरित्रो, 
এই দুটো মিলে মিশে গেছে এবং যেটা লেখা আছে তার তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে ইজ রিটার্ন ইন হিজ অ্যাপিয়ারেন্স ফর অল টু সি তার অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে রয়েছে এবং সেই জন্যই আমরা বলছি পূর্ণ দর্শন অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে রয়েছে নিটোল ভগবত বিশ্বাস এবং সুমহান চরিত্র তার অ্যাপিয়ারেন্সের মধ্যে লেখা রয়েছে হাউ নোবল অ্যান্ড ডিগনিফাইড দ্য ম্যান লুকস দেখলেই মনে হয় নোবল এবং ডিগনিফাইড হি ইজ গুডনেস অনেস্টি ভার্চু পায়েটি অ্যান্ড সিনসিয়রিটি আর ট্রান্সপারেন্ট হি পজেসেস দ্যাস দ্যাট সেলফ রেসপেক্ট অফ আ ম্যান হু হ্যাজ লিভড অ্য লং লাইফ ইন আটার ওপিডিয়েন্স টু দ্য ভয়েস অফ কনশিয়াস বিবেকের কণ্ঠস্বর শুনে শুনে যিনি কিনা দীর্ঘ জীবন যাপন করেছেন তার মধ্যে যে আত্মশ্রদ্ধা তৈরি হয় সেটি তার মধ্যে রয়েছে এবং তার যে মহত্ব তার যে সততা তার যে গুণাবলী তার যে ভগবত ভাব সেগুলো তার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে রাতের পর রাত আমি তার কাছে গেছি নাইট আফটার নাইট আই কাম আমি আসছি তার কাছে ওরকম ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা নাইট আফটার নাইট আই কাম কিসের জন্য রাতের পর রাত আমি তার কাছে আসছি সূর্য স্নাত হওয়ার জন্যে নাইট আফটার নাইট আই কাম টু বাস্ক ইন দ্য স্পিরিচুয়াল সানশাইন অফ ইজ প্রেজেন্স মাস্টার মশাইয়ের বলা হলো স্পিরিচুয়াল সানশাইন রাত্রির বেলায় আমি আসছি তার ওই আধ্যাত্মিক সৌর দীপ্তিতে স্নাত হতে night after night i come to bask in the spiritual sunshine of his presence the atmosphere around him him is tender and beautiful gentle and loving he has found some inner bliss bhetore kichu peyechen and the radiation of it seems palpable tini bhetore ekta anondo peyechen ebong baire tar bikirno ekdom porishkar hoye jacche baire tar oi oi bhetore jeti peyechen sheti bikirno hocche and the he has found some inner bliss and the radiation of it seems palpable is a radiation to palpable shei jonoi tini punno darshan i cannot forget his benignant personality benignant personality i cannot forget his benignant personality tar oi je prem purno komol je byaktitwo seta ami bhulte pari na sheshe prantaner ei ukti amader ke nara diye jay bolchen that which drew him again and again to ramakrishna seems to draw me to mahashaya also master mahashaya ke rokom bolchen je jeta shri ramakrishna er kache take tene tene niye giyechilo shei tei mone hocche amake tar kache tene niye jacche arekti ukti tini korechen shei tei shoron korbo bolchen i reflect that if anyone could free me from the intellectual skepticism to which i cling and attach me to a life of simple faith jodi keu erom theke thaken jini ekta je boudhik obishwasher moddhe ami royechi shei khan theke amake chiniye niye giye ekta sohoj sundor bishwasher jibone amake jukto kore dite paren erokom jodi keu theke thaken it is undoubtedly the master mahashoy it is shudhu master mahashoy eti paren ei kotha bolchen paul branton আমরা আরেকটুখানি থাকবো এই অনুষ্ঠানের মধ্যে মাস্টার মশাইয়ের স্মরণের মধ্যে আমরা রয়েছি প্রাণারাম ইউটিউব চ্যানেলের অনুষ্ঠানে যেটি আপনারা সপ্তাহে সোম থেকে শনিবার দেখতে পাচ্ছেন যেখানে হচ্ছে কথায় কথায় কথা মৃত আর রবিবার শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বাদ প্রসঙ্গ সব কটি অনুষ্ঠানেই রাত্রি নটা থেকে দশটা একবার শ্রীম ঠাকুরের জন্মতিথিতে বেলুর মঠে গেছেন তার আহার খুব সামান্য ছিল সামান্য হলেও বোধ হয় কম বলা হয় ও একটু খই দই দিয়ে মেখে খাবেন এরকম খই নিয়ে গেছেন কিন্তু দইটা একটু দরকার তো দই কোথায় পাওয়া যায় সঙ্গে যিনি ছিলেন তাকে পাঠিয়েছেন তিনি ঠাকুর ভাণ্ডারে গেছেন গিয়ে ঠাকুরের ভাণ্ডারে শুনলেন যে তখনও দই ভোগে ওঠেনি এবার তিনি চলে আসছেন এই সময় চোখে পড়ে গেলেন যার তার নাম স্বামী প্রেমানন্দ পূর্বজীবনে যিনি বাবুরাম এবং পূর্বজীবনে যিনি মাস্টারমশাইয়ের ছাত্র এই যেই নজরে পড়েছে জিজ্ঞেস করেছেন আর যিনি তো যেই তখন এই ব্যক্তি জানিয়েছেন তখন প্রেমানন্দজি প্রায় ছুটতে ছুটতে গেছেন গিয়ে এক হাঁড়ি দই নিয়েছেন নিয়ে ঠাকুরের একটি ছবির কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বুঝে কিছু নিবেদন করেছেন ঠাকুরকে তারপর মাস্টারমশাইয়ের জন্যে দিয়েছেন দই এইটি করে 
তিনি যে কি নিশ্চিন্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে যখন ঠাকুর ভান্ডারিকে তিনি বলছেন আজ একটা মহা অন্যায় কার্য হতে ঠাকুর আমাদের রক্ষা করলেন জানিস এরা ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ এদের মুখ দিয়ে ঠাকুর খান ইনি রামকৃষ্ণাবতারে বেদব্যাস আর নারদমুনি একাধারে আজ বড় একটা ত্রুটির হাত থেকে ঠাকুর বাঁচালেন প্রেমানন্দজি ওই দই ঠাকুরকে নিবেদন করে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর বলছেন যে ঠাকুর এটা ত্রুটির হাত থেকে বাঁচালেন ইনি রামকৃষ্ণাবতারে বেদব্যাস আর নারদমুনি একসঙ্গ একাধারে এইটি মাস্টারমশাই সম্পর্কে প্রেমানন্দজির অভিমত তাই এই দৃষ্টিতেই আমরা দেখছি আর দেখছি মাস্টারমশাইকে দেখছি পূর্ণ দর্শন শ্রীমকে আর ভাবছি এতে আমাদের পূর্ণ হচ্ছে অন্য কোনো অর্থে নয় পূর্ণ হচ্ছে ঠাকুরকে আর মাকে অহরহ মনে পড়ে মায়ের কথা আমরা বলছিলাম মা বলেছিলেন ওই মাস্টারমশাইকে চিঠি যে লিখছেন তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন ওই যে মাস্টারমশাইয়ের মুখে শুনছেন তো মাস্টারমশাই তো লেখা দেখে দেখে পড়ছেন আর শ্রী শ্রী মা শুনছেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে তার মানে অনুমান করা যায় যে শ্রী শ্রী মা বসে আছেন কোনো একটা উঁচু জায়গায় আর মাস্টারমশাই নিচে বাবু হয়ে বসছেন অনেক সময় উনি বজ্রাসনে বসতেন তো ওইরকমভাবে বসে মাকে শোনাচ্ছেন আর মা বলছেন একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল তিনি ওই সমস্ত কথা বলিতেছেন তো মাস্টারমশাইয়ের মুখ দিয়ে শুনে শ্রী শ্রী মায়ের মনে হচ্ছে ঠাকুরই ওই সব কথা বলছেন যীশুখ্রিস্ট বলতেন এনি ওয়ান হু হ্যাজ সিন মি হ্যাজ সিন দ্য ফাদার আমাকে দেখা মানেই সেই স্বর্গস্থ পিতাকে দেখা শ্রী শ্রী মায়ের এই উক্তি আমাদের মনে পড়ে যিনি বলছেন যে তোমার মুখে শুনে মনে হলো যে তিনি ওই সকল কথা বলছেন আর মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যিনি মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন কোন একটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তে তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে মাস্টারমশাই হয়তো চৈতন্য ভাগবত পড়ছিলেন আর সেটি ঠাকুর শুনেছিলেন তা বলছেন তোমায় চিনেছি মানে তোমার স্বরূপ তোমায় চিনেছি তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তুমি আপনার জন এক সত্তা যেমন পিতা আর পুত্র আমরা এতক্ষণ সেই পিতা পুত্রের আখ্যানের মধ্যে ছিলাম অথবা সেই পিতা মাতা এবং পুত্রের আখ্যানের মধ্যে ছিলাম শ্রীমকে আমাদের ভাবতে ভালো লাগছে ওই যে স্বর্গস্থ পিতাকে দর্শন আর আমাকে দেখা একই এই উক্তির সূত্রে শ্রী শ্রী মায়ের উক্তির সূত্রে যে তোমার মুখে শুনে মনে হলো তিনি ওই সব কথা বলছেন আর শ্রীরামকৃষ্ণের ওই অসামান্য ঘোষণার ওই অসামান্য বাক্যটির ওই অসামান্য অনুপ্রেরণার সূত্রে যে তুমি আপনার জন এক সত্তা যেমন পিতা আর পুত্র এই সবগুলো ভাবতে ভাবতে পূর্ণ দর্শন শ্রীমকে আমরা মনে মনে ধারণ করতে চাইছি হৃদয়ের মধ্যে তার শ্রী পাদপদ্মে প্রণাম নিবেদন করতে চাইছি যাতে করে ওই পূর্ণ দর্শন শ্রীময়ের দর্শনের মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণ দর্শনের মধ্যে দিয়ে তাকে প্রণামের মধ্যে দিয়ে আরও একবার খুব গভীরভাবে খুব অন্তরঙ্গভাবে খুব মধুরভাবে খুব পবিত্রভাবে আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমায়ের শ্রী পাদপদ্মে প্রণাম সার্থক এবং সুন্দর হয়ে ওঠে ধন্যবাদ নমস্কার